ഹായ് അടുത്തത് മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ടാക്സോണമിയാണ് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് വെറും ഹാബിറ്റ് അതുപോലെയുള്ള മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ അനാറ്റമിക്കൽ എംബ്രിയോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചായിരുന്നു പ്ലാൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സോണമിക് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സയൻസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസും അതായത് സൈറ്റോളജി ജെനറ്റിക്സ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി ബയോകെമിസ്ട്രി ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഞ്ചസിലും വളരെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സൈറ്റ് ടാക്സോണമിക്ക് അതായത് പ്ലാൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൈറ്റോ ടാക്സോണമി സൈറ്റോ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ടാക്സോണമി ടാക്സോണമിയിലെ പ്ലാൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ടാക്സോണമിക് പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫാമിലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്പീഷീസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സൈറ്റോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൈറ്റോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സൈറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് സെല്ല് ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ സെല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് കുറച്ചുകൂടി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് കാരിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ക്രോമസോം ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്രോമസോമിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് സൈറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രോമസോമിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സൈറ്റോ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോ ടാക്സോണമി ഈസ് ദി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദി ഇലൂസിഡേഷൻ ഓഫ് ടാക്സോണമിക് പ്രോബ്ലംസ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ക്രോമസോം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ ടാക്സോണമിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ക്രോമസോം നമ്പർ ക്രോമസോം നമ്പർ നമുക്കറിയാം ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്ത് ഇൻ എ സ്പീഷീസ് പോസസ് ദി സെയിം ക്രോമസോം നമ്പർ ഒരു സ്പീഷീസിലെ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും സെയിം ക്രോമസോം നമ്പർ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലെ എല്ലാവർക്കും ഫോർട്ടി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോമാണ് ഉണ്ടാവുക അതിലൊരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസിലും ഇനി ആൻജിയോസ്പേമിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ക്രോമസോം നമ്പർ ഉള്ളത് ഒരു കോമ്പോസിറ്റയിലെ ഒരു സ്പീഷീസിനാണ് ഹാപ്ലോ പാപ്പസ് ഗ്രാസിലിസ് അവർക്ക് എൻ ഇസിക്കൽ ടു ടു ആണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രോമസോം നമ്പർ ഉള്ളത് എൻ ഇസിക്കൽ ടു വൺ തേർട്ടി ടു ആണ് ഗ്രാമിനയിലുള്ള പോയോലിട്രേസ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിനാണ് ഇനി വോൾ പ്ലാങ്കിങ്ഡത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോമസോം നമ്പർ ഒരു ടെറിഡോഫൈറ്റിനാണുള്ളത് ഒഫിയോഗ്ലോസം റെക്റ്റിക്കുലേറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഡിപ്ലോയിഡ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ടു സിക്സ്റ്റി ആണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രോമസോം നമ്പറിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻസി വേരിയേഷൻസ് ഓർ കോൺസ്റ്റൻസി ഇൻ ദി ക്രോമസോം നമ്പർ വിത്ത് ഇൻ ടാക്സ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് പ്രൂവ് ടു ബി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദി ടാക്സോണമിക് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാക്സ് ഒരേ സെയിം ക്രോമസോം നമ്പർ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ക്രോമസോം നമ്പറിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻസി നമുക്ക് ഈ ടാക്സോണമിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓൾ സ്പീഷീസ് ഓഫ് പൈനസ് ആൻഡ് കെർക്കസ് പോസസ് എൻ ഇസിഗൽ ടു ട്വൽവ് ക്രോമസോം പൈനസിലുള്ള എല്ലാ സ്പീഷീസിനും ട്വൽവ് ക്രോമസോം നമ്പർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ക്രോമസോം സൈസ് ക്രോമസോം സൈസ് ഓൾസോ ഹാസ് ബീൻ വെരി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇൻ സെവറൽ ടാക്സ ചില ടാക്സുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോമസോം സൈസും യൂസ് ചെയ്യും നോർമലി പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലാൻസിലും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു തേർട്ടി മൈക്രോൺ ആയിരിക്കും ക്രോമസോമിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവരെങ്ങനെയാണ് ടാക്സോണമിയിൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് എന്ന്
മോണോകോഡ്സില് ജിഞ്ചുബറേസിയ ഫാമിലിയില് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ജിഞ്ചുബറേസിയ പോസസ് സ്മോൾ ക്രോമസോംസ് ജിഞ്ചുബറേസിയയില് ഇഞ്ചിയുടെ ഒക്കെ ഫാമിലിയാണ് അവരിൽ സ്മോൾ ക്രോമസോം നമ്പർ ഉള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ഇറിഡേസിയ സ്മോൾ ടു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഒരു സ്മോൾ ടു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ക്രോമസോം ആയിരിക്കും ഇറിഡേസിയയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ഓഫ് അമാരിലിഡേസിയ ലാർജ് സൈസ്ഡ് വൈ ദോസ് ഓഫ് ലില്ലേസിയ പോസസ് ക്രോമസോംസ് ഓഫ് വേരിയിങ് സൈസ് അമാരിലിഡേസിയയിലെ മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ലാർജ് ക്രോമസോം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ലില്ലേസിയയിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വേരിയിങ് ക്രോമസോം സൈസ് ഉള്ള മെമ്പേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇനി തേർഡ് വൺ ആണ് ക്രോമസോം മോർഫോളജി ക്രോമസോം മോർഫോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്രോമസോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ആംസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷനിലായിട്ടായിട്ടായിരിക്കും സെൻഡ്രോമിയറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവുക സെൻഡ്രോമിയർ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി സെൻഡ്രോമിയറിൻ്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ക്രോമസോമിനെ പല ടൈപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൻറ്ററിലാണെങ്കിൽ മീഡിയൻ എന്ന് പറയും ഇനി സെൻഡ്രോമിയർ കുറച്ച് താഴോട്ടാണെങ്കിൽ സബ് മീഡിയൻ അതുപോലെ സബ് ടെർമിനൽ എന്നൊക്കെ പറയും അതുപോലെ എൻഡിലാണ് ആമിന് എൻഡിലാണ് ക്രോമസോം ഉള്ളത് സോറി സെൻഡ്രോമിയർ ഉള്ളത് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ടെർമിനൽ ക്രോമസോം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷന് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡറി കൺസ്ട്രക്ഷനും ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിനെ സാറ്റലൈറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് റിലേറ്റീവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ആംസ് ഓഫ് ദി ക്രോമസോം അതുപോലെ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി സെൻഡ്രോമിയർ പ്രസൻസ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെല്ലാം തന്നെ ടാക്സോണമിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിനെ ഓരോ സ്പീഷീസിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ആണ് ക്രോസം ക്രോമസോം ബിഹേവിയർ അറ്റ് മിയോസിസ് significant taxonomic information may be obtained by the study of the behavior of chromosomes during meiosis namukkaraya meiosis inde time ilulla chromosome inde behavior il la aa oru difference vechittum namukku plants ne classify cheyan pattum നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന പഠിച്ച കാര്യമാണ് meiosis meiosis inde time ilana namukkaraya മിയോസിസിൻ്റെ ടൈമിലാണ് ക്രോസിങ് ഓവർ നടക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള ക്രോസിങ് ഓവർ അതുപോലെ പെയർ ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ നോൺ പെയറിങ് ഇനി ക്രോസിങ് ഓവറിൽ തന്നെ അൺഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്രോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഫോം ചെയ്യും സിനോപ്സിസ് എന്നൊക്കെ സിനാപ്സിസ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള മിയോസിസിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഇൻ മിയോസിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടാക്സോണമിക് സ്റ്റഡീസിന് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വാല്യൂ ഓഫ് സൈറ്റോ ടാക്സോണമി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈറ്റോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ടാക്സോണമിയിൽ പ്ലാന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് സോ അതിനുള്ള ഈ ഒരു സൈറ്റോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്തതിന് അതായത് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ജീനസ് സ്പീഷീസ് സബ് സ്പീഷീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടാക്സ് ഒരു ഓരോന്നിൻ്റെയും ലെവല് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കിനി നോക്കാം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഫാമിലി ലെവലിലുള്ളത് നോക്കാം സൈറ്റോളജിക്കൽ വേരിയേഷൻ അറ്റ് ഫാമിലി ലെവൽ സൈറ്റോളജിക്കൽ ഡാറ്റ ആർ വെരി വൈറ്റൽ ഇൻ അൺട്രാവലിംഗ് അഫിനിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്സ് അറ്റ് ദി ഫാമിലി ലെവൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം അതിലൊന്നാണ് സൈറ്റോളജിക്കൽ ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് എ ലോജിക്കൽ ബേസിസ് ഫോർ ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രൈബ്സ് ആൻഡ് ജനേറ ഇൻ സം ഫാമിലീസ് അതായത് ചില ഫാമിലീസിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് റെനൻ കുലേസി ബ്രാസിക്കേസി അതുപോലെ പൊയേസി ഇവരിലൊക്കെ ട്രൈബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജീനസ് ഇവരുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒരു ഈ ഫാമിലീസിലൊക്കെ ജീനസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബ്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് സൈറ്റോളജിക്കൽ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റോളജിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പി
ഇൻ റനൻകുലേസ് ഓൾ ദി ജനേറ ഇൻ വിച്ച് എൻ ഈസ് ഈഗൽ ടു സെവൻ എയ്റ്റ് എൻ നയൻ ആൻഡ് ദോസ് ജനേറ വിത്ത് ലോങ് ലോങ് ക്രോമസോം ആൻഡ് ഷോർട്ട് ക്രോമസോം ഹാവ് ബീൻ പ്ലേസ്ഡ് അണ്ട് അനിനോനിയെ ആൻഡ് ഹെലബോറിയെ ഓക്കെ അതായത് റെനൻകുലേസിയയിൽ ക്രോമസോം നമ്പർ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഉള്ള ജീനസുകളെല്ലാം തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ക്രോമസോമും ഷോർട്ട് ക്രോമസോംസ് ഉള്ളവരെല്ലാം തന്നെ അനിനോനിയെ ഹെലബോറിയെ ഇവരുടെ അണ്ടറിലായിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദൻ അടുത്തതാണ് ദി നമ്പർ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആർ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി മേജർ സബ് ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി പൊയേസിയെ പൊയേസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുൽവർഗങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്ന ഫാമിലിയാണ് നമ്മുടെ നെല്ലൊക്കെ വരുന്നത് പൊയേസിയലാണ് അതിലുള്ള സബ് ഡിവിഷൻസ് ഒക്കെ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോമസോമിൻ്റെ നമ്പറും സൈസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പൊയേസിയയിൽ സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ തേർഡ് വൺ ആണ് സം ഏർലിയർ വർക്കേഴ്സ് പ്ലേസ്ഡ് ജീനസ് എ ഗേവ് ഇൻ ദി ഫാമിലി എമാരിലിഡേസിയെ ആൻഡ് യൂക്ക ഇൻ ദി ഫാമിലി ലില്ലേസിയെ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ എഗേവിനെ അമാരിലിഡേസിയയിലും യു കെയെ ലില്ലിയേസിയയിലുമാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്നത് മോണോകോഡ്സിൽ വരുന്ന ഫാമിലിയാണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെയും എഗേവിൻ്റെയും യു കെയുടെയും സൈറ്റോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയാൽ അതായത് അവയുടെ സെല്ല് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ഫൈവ് ലോങ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഷോർട്ട് ക്രോമസോംസ് ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫീച്ചർ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഫൈവ് ലോങ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഷോർട്ട് ക്രോമസോം ആയിട്ട് പോലും അവർ രണ്ട് പേരെയും രണ്ട് ഫാമിലിയിലായിരുന്നു പ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ ഈ ഒരു കാരിയോടൈപ്പ് സിമിലാരിറ്റി കാരണം ഇവരെ രണ്ടു പേരെയും ആ റെസ്പെക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയതായിട്ടുള്ളൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു ദീസ് കാരിയോടൈപ്പ് സിമിലാരിറ്റീസ് ജസ്റ്റിഫൈസ് ദയർ ഇൻക്ലൂഷൻ ഇൻ ദി ഫാമിലി എ ഗേവേസ് എ ആൻഡ് ഹാസ് ബീൻ ഡൺ ബൈ ഹച്ചിൻസൺ ഹച്ചിൻസൺ ആണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ട്രൈബ്സ് ഇൻ ആസ്റ്ററേസിയെ ഹാസ് ബീൻ ഡൺ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ക്രോമസോം നമ്പർ ആസ്റ്ററേസിയെ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു സൂര്യകാന്തിപ്പൂവൊക്കെ വരുന്ന തൊട്ടാവാടിയൊക്കെ വരുന്ന ഫാമിലിയാണ് ഇവരിലുള്ള ട്രൈബ്സിനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ക്രോമസോം നമ്പറിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് സൈറ്റോളജിക്കൽ വേരിയേഷൻ അറ്റ് ജനറിക് ലെവല് ഈ ഒരു ജീനസ് ലെവലിൽ എങ്ങനെയാണ് സൈറ്റോളജിയെ സൈറ്റോളജി യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് ദർ ആർ സെവറൽ എക്സാമ്പിൾസ് വേർ ക്രോമസോം നമ്പേഴ്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ജനറിക് സ്റ്റാറ്റസ് ക്രോമസോം നമ്പർ ജീനസിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ ജീനസ് സിസ്റ്റിക്സ് ഫാമിലി സിസ്റ്റേസിയലുള്ളതാണ് ജീനസ് സിക്സ്റ്റസ് വാസ് ഫോർമേർലി ഇൻക്ലൂഡഡ് അണ്ടർ ഹീന്തി ഹീലിയാന്തമം ഹീലിയാന്തമത്തിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടായിട്ടായിരുന്നു ജീനസ് സിക്സ്റ്റക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ സിസ്റ്റക്സിൻ്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ഹീലിയാന്തമത്തിലെ മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ക്രോമസോം നമ്പർ നയാനാണ് ഇത് കാരണം ഈ സിസ്റ്റസിനെ ഹീലിയാന്തമത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് ജീനസ് ആക്കി മാറ്റി ദി സപ്പോർട്ട്സ് ദി റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റസ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ജീനസ് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് സൈറ്റോളജിക്കൽ വേരിയേഷൻ ആറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ഇൻട്രാ സ്പെസിഫിക് ലെവൽ അതായത് ഈ ഒരു സ്പീഷീസ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷീസിന് താഴെയുള്ള സബ് സ്പീഷീസ് കൾട്ടിവാർ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ ലെവലിൽ എങ്ങനെയാണ് സൈറ്റോളജിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഓൾ ദി സ്പീഷീസ് ഓഫ് ദി ജീനസ് ടെഫ്രോസിയ ആർ വിത്ത് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു ഫെബേസിയയിലുള്ള ഒരു ജീനസ് ആണ് ടെഫ്രോസിയ ഇവരിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ഡിപ്ലോയിഡ് ക്രോമസോം നമ്പർ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് പക്ഷേ ഇതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ വന്നു ഈ ടെഫ്രോസിയ ജീനസിലുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് ടെഫ്രോസിയ കൺസ്ട്രിക്ട ഇവരുടെ ഡിപ്ലോയിഡ് ക്രോമസോം നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു അല്ല പകരം ടു എ
Tephrosia constricta is treated as a distinct genus Sphinctosperm. This is a chromosome number change in the chromosome. It is a sphinctosperm in the chromosome. It is a separate genus. Sorry, uh, genus is a place. This is a species. In okay. Then, second one is karyotype analysis of agelopsis cytopsis suggests that it should be shifted to triticum from agelops. That is the Agelops cytopsis in the Parena or species under our genus Agelops. Pashi every day is species in the karyotype analysis. Either for Manisilai, our shedicum Agelops in the Parena genus Lalla Varenda, on the gill our day triticum in the Parena genus Lotica. That is the number of wheat in the genus on a triticum. Adilotic shift is a yanam, allengil our curu separate genus codicum in the our. So, this is the cytotaxonomy.